ce mardi à Abidjan au siège du Sénat ivoirien. Kwadi Okona Bertin, ministre en charge de la réconciliation, est allé voir l'actuel président du Sénat Aoussou Jano, précédemment ministre d'État, ministre chargé du dialogue politique. Au cœur de leurs échanges, entre autres points cités à la presse, le retour de l'ancien président Laurent Gbagbo, autrefois en prison à La Haye et acquitté définitivement depuis le 31 mars 2021. Aoussou Jano a félicité son hôte pour ses efforts en faveur de la réconciliation nationale. Il a ensuite souhaité que le retour de l'ancien président se fasse dans le strict respect des lois de la République. Et donc c'est ces valeurs qui le caractérisent. Cette école dans laquelle il allait, l'école de la vie, c'est pour cela qu'on lui a confié la réconciliation. Et qui parle de réconciliation, parle de paix. Donc pour l'essentiel, je lui ai dit qu'il avait un défi à relever. Le défi, c'était de pouvoir organiser dans un cadre strictement républicain l'arrivée du président Laurent Babo, afin que bientôt nous retrouvions le président Bédier, le président Ouattara et le président Babo autour de la table. Ce moment a également été choisi par le ministre Kwadio Kona Bertin pour prendre des nouvelles de son aîné frappé par la Covid-19. Il a surtout profité de l'occasion pour prendre de sages conseils en ce qui concerne son portefeuille ministériel. Le président du Sénat a été par le passé ministre d'État, ministre en charge du dialogue politique. C'est lui qui, le premier a ouvert donc le chantier du dialogue politique. Comment aurais-je pu vous en réussir ma tâche, ma mission, si je ne me mets pas sur les traces pour élargir les sillons qu'il a déjà tracés Je suis donc venu pour recueillir de lui des suggestions, de l'éclairage, des conseils pour me permettre de mener à bien cette mission. Il faut rappeler que la Côte d'Ivoire a connu deux crises majeures en 2002 et 2010, faisant des milliers de morts. C'est dans ce contexte que l'ancien président Laurent Gbagbo a été jugé pour crime contre l'humanité pendant dix ans à la Haye et déclaré non coupable. Son retour à Abidjan devra être confirmé pour ce 17 juillet.